Hi friends, welcome to Techie Teachers. இது எல்லாமே நவீன முறை வகுப்புறை தான் இங்க ஆசிரியருக்கான நவீன முறை பாடத்திட்டங்களை எப்படி பேசணும் எப்படி பழகணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோ எப்படி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்மளோட கிளாஸ் ரூம்ல இனோவேஷனை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறதா அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மிகப்பெரிய அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதான் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் என்னடா பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனா இது ஓல்டனா சாப்ட்வேர் இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்க போறோம் புதுசா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி கிடையாது நான் பேச போறது புது வேர்ஷன் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் இந்த உங்களுக்கு தேவை மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க செலஸ்டியல் அப்படிங்கிற சோலார் சிஸ்டம் பத்தி நம்ம செலஸ்டியல் அப்படிங்கிற டெம்ப்ளேட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணாலே போதும் லெசனை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இல்ல நீங்க சர்க்கியூட்டை பத்தி சர்க்கியூட்டுங்கிற டெம்ப்ளேட்டை எடுத்தீங்கனாலே போதும் அதுல இருந்து நீங்க உங்களோட கான்செப்ட முடிச்சுக்க முடியும் ஸோ இது ஜென்ரலாவே சொல்றேன் இல்ல உங்களுக்கு இன்னுமே அதிகமான எனக்கு டெம்ப்ளேட்ஸ் வேணும் அதிகமான எனக்கு டிசைன்ஸ் வேணும் நான் சாட்டிஸ்ஃபை இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா நீங்க எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற டொமைன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கனால உங்களுக்கு என் நம்பர் ஆஃப் த டெம்ப்ளேட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த போதும் <laughs> மட்டும் <laughs> ஒரு <laughs> மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொன்னால் அது இது மட்டும்தான் இதில் என்னன்னா நான் யூஸ் பண்ண ஒரு மூணு இமேஜுக்கு என்ன மாதிரி டிசைன் நான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அந்த சிஸ்டம் இட்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் இட்ஸ் எஃபை என்ன கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமா இல்லை அந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமா நீங்கள் எது வேணாலும் இதில் இருந்து சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதை நீங்கள் ஈச் ஸ்லைட்ஸுக்குமே நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஜஸ்ட் கண்டென்ட்டை நான் டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எதுவுமே திங்க் பண்ணவும் தேவையில்லை இதே ஓல்டு வருஷனாக இருந்தால் இது எல்லாமே செட் பண்ணணும் பண்ணணும் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டம் பட் இது என்னென்னா ஈஸியாக இருக்குது நம்ம ஈஸியாக நம்ம வேலையை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு பெரிய ஆடட் பெனிஃபிட்டு இன் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் நோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்படின்னா அதுதான் ரெக்கார்டிங் இந்த இந்த இதிலேயே பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்லேயே ரெக்கார்டிங் அப்படிங்கிற மெனு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லைடில் நீங்கள் ரெக்கார்டிங் ஸ்லைட் அப்படின்னு சொல்லி செய்யலாம் இல்லை எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் டைரக்டாக எடுக்கலாம் இந்த பவர் பாயிண்ட் அது கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆகிரும் உங்களோட ஸ்லைட்ஸ் அது எல்லாமே இப்போ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ஆக்சுவலி நான் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் மட்டும்தான் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் இப்போ சிஎஸ் டீச்சராக இருக்கிறாங்க அவங்க ப்ரோக்ராம் அதில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கூட நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணி பசங்களுக்கு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு பெரிய ஆடட் பெனிஃபிட் அது இல்லாமல் இங்கே இன்னொரு ஒன்று இருக்குது அதுதான் ஃபார்ம்ஸ் இந்த ஃபார்ம்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஒரு இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிட்டீங்க பசங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மேலே இந்த ஃபார்ம்ஸை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும் அசஸ் கண்டக்ட் பண்ணி நீங்கள் மார்க்கும் போட்டு ஸோ இது ஒரு ஆடட் பெனிஃபிட் வேறு ஃபீச்சர்ஸை பார்க்கும் போதுனா வீடியோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆடியோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட்டில் இப்போ ஸ்மார்ட் ஆர்ட் பண்ணணுனால நீங்கள் இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டை சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக அதில் கான்செப்ட் மேப் இருக்கும் இல்லை மைண்ட் மேப் இருக்கும் இல்லை 
ஹைராரிக்கு இருக்கும் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்கோ சொல்கிறதுக்கோ இல்லை ரீகேப் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இது ஈஸியாக அங்கே டெம்ப்ளேட் இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் பிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த டாபிக் முறையாக வேணும் எந்த ஒரு டிசைனில் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கனால போதும் ஜஸ்ட் டைப் பண்ணுங்க அதில் ஃபீச்சர்ஸை கொடுத்துருங்க இவ்வளோதான் இதுலேயே பல வகை இருக்குது இதில் இதுலேயே நீங்கள் பார்க்கும் போது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதுலேயே நீங்கள் வேறு வேறு டிசைன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ரேஷியோஸ் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு மாதிரி ஃபுல்லாகவுமே பை டயக்ராம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ மேத் டீச்சர்ஸ் எல்லாமே இப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை சிஎஸ் டீச்சர் ஹைராரிக்கு கொடுக்கணும் ஏதோ சம்திங் ஃப்ளோ சார்ட் வரையணும் அப்படிங்கிறது கூட நம்ம இது மூலியமாக செஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இது ஒரு ஆடட் பெனிஃபிட் நான் நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா இது இருந்தது பட் அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக எனக்கு தோணும் எனக்கு தோறையில் ஸோ நான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ அது இல்லாமல் மற்றபடி பார்த்தோம்னா இந்த இதில் எல்லாமே யூஸ் யூஸ்வலாக எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஆர்ட் ரொம்ப பெனிஃபிட்டு நீங்கள் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கும் போது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு அப்போவே தெரியும் அதே மாதிரி ட்ரான்சேஷன் ட்ரான்சேஷன்னா ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைட்ஸ்க்கு எப்படி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கொடுக்க முடியும் இல்ல அனிமேஷன் கொடுக்கலாம் சோ இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்காது ஏன்னா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதே ஒரு நாற்பது நிமிஷம் கிளாஸ்ல நம்ம இதெல்லாம் ரொம்ப போட்டா நல்லா இருக்காது நீங்க போடுங்க பட் ரொம்ப எஃபெக்டிவா தான் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ரொலாங்கிங் பண்ணாம கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாம இங்க ஷேர் கமெண்ட் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஷேர் டாக்குமெண்ட் தான் ரொம்ப சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஷேர் இந்த நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண பிற்பாடு இந்த ஃபைல ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ண பிற்பாடு நீங்க இந்த ஃபைல உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ அல்லது உங்களோட கலீக்ஸ்க்கோ அல்லது உங்களோட ஹையர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கோ யாருக்கும் வேணாலும் இல்லை நீங்கள் சர்வருக்கு காப்பி பண்ணணுமோ இல்லை உங்களோட ஸ்கூலுக்கு அன் பண்ணுமோ எது வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது டைரெக்டாகவே நீங்கள் போய் இல்லைனா நீங்கள் இமெயிலுக்கு ப்ரௌஸ் பண்ணணும் அங்கேருந்து போகணும் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து ஷேர் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே போதும் அது டைரெக்டாகவே அங்கே போயிடும் ஸோ இதுதான் ஒரு ஆடட் பெனிஃபிட் ஸோ நம்ம நான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மேம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு தான் நான் ரெண்டு வகையான ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுதான் ஒன்று ஏஷியாவோடது இன்னொன்று யூரோப் மேப்பு தான் அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் இந்த டிசைன் டிசைன் ஐடியாஸ் இதெல்லாம் நான் எப்படி என்னோடய கிளாஸில் யூஸ் பண்ணேன் அது என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது இதுதான் சென்ட்ரல் பிளான்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த ஃபைல் ஃபுல்லாகவுமே நான் யூரோப்பில் இருக்க ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் சென்ட்ரல் பிளான்ங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இன் யூரோப் ஸோ இந்த யூரோப்பில் இருக்க இந்த சென்ட்ரல் ஃபீச்சர்ஸை நான் பசங்களுக்கு லைவாக காட்டணும் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா யூசிங் த ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங்கை வச்சு நான் கூகுள் அர்த்தில் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்தது ஏன்னா பசங்களும் நல்லா இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணாங்க பசங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சது ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் உங்களோட வியூவுக்கு நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஸோ நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை சொன்ன பிற்பாடு அந்த லொக்கேஷனை காட்டினீங்கன்னா இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சொல்ல முடியும் ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் இமேஜஸ் போட்டது இதெல்லாம் இருக்கும் அது இல்லாமல் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அலப்பேன் மவுண்டன் தான் ஸோ அலப்பேன் மவுண்டன் சிஸ்டம் ஸோ அலப்பேன் மவுண்டனை பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிற்பாடு அது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் லைவாக கூகுள் அர்த்தில் காட்டினீங்கன்னா அப்போ இன்னுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா இது ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் யூஸ் பண்ணி அதை கூகுள் அர்த்தில் ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டேன் ஸோ அலப்பேன் மவுண்டன் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாமே நான் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங் பண்ணது இது இது எல்லாமே என்னோட பிபிடியில் தான் போயிட்டு இருக்கு என்னோட பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனில் தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ நான் எதுவுமே இப்போ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுக்குள்ள ரெக்கார்டிங் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது கரெக்ட் அந்த இடத்துக்கு ஜூம் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் எப்போவே கேட்டிங்கனாலும் சரி என்னவே கேட்டிங்கனாலும் பசங்களால் சொல்ல முடியுது எந்த ஏரியாவில் அலப்பேன் மவுண்டன் வரும் ஸோ இட்டாலிக்கு மேலே வரும் மெடிடேரியன் சீர பக்கத்தில் இருக்கு அப்படிங
கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம எல்லாமே எல்லா மல்டி டீச்சிங் ஏட்ஸ் மூலயமா நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது பசங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஸோ இன்னொரு ஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் ஏஷியா ஸோ பாருங்க ஏஷியா மேப் ஏஷியா ஆ ஏஷியா எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஏஷியாவில் இதை பாருங்க நான் யூஸ் பண்ண அந்த டெம்ப்ளேட் பார்த்தீங்களா நான் யூஸ் பண்ண டிசைன் ஐடியாஸ் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஏஷியாவை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோடனே அந்த ஏஷியாவோட லொக்கேஷனை கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண ஏஷியா அப்படின்னு நான் ப்ரீ டிஃபைனாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரீன் ஒரு <laughs> வரலாம்